ডিপ্লোমা স্টার থার্টি নাইন চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে সবাইকে স্বাগতম আজকের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ফিজিক্স টু এর প্রথম অধ্যায়ের দুই হাজার ষোলো প্রবেদনের নিয়ে আলোচনা করব চলুন শুরু করা যাক প্রথম অধ্যায় আমরা দেখতেছি তাপ ও তাপমাত্রা তাপ 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 ও তাপমাত্রা সংজ্ঞা তাপ কি তাপ হলো এক প্রকার শক্তি যা ঠান্ডা ও গরম অনুভূতি জন্মায় অন্যভাবে বলা যায় তাপ হলো পদার্থের অনুগুলোর গতির সাথে সম্পর্কযুক্ত এমন এক প্রকার শক্তি যা কোনো বস্তু ঠান্ডা না গরম তার অনুভূতি জন্মে তাকেই তাপ বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ আমরা এখানে বুঝতেছি যে তাপ হচ্ছে একটি অনু অনুগুলোর গতির সাথে সম্পর্কযুক্ত এমন এক প্রকার শক্তি অর্থাৎ আপনার শরীরে যদি কোনো তাপ গরম অথবা ঠান্ডা অনুভব করা হয় তাহলে আপনি বুঝবেন যে ঠান্ডা না গরম এটাই হচ্ছে তাপমাত্রা থার্মোমিতি দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে থার্মোমিতি কি উত্তর পদার্থবিজ্ঞানে যে শাখায় তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয় তাকে থার্মোমিতি বলে অর্থাৎ পদার্থবিজ্ঞানের যে শাখায় অর্থাৎ যে সেকশনে তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয় অর্থাৎ তাপমাত্রা পরিমাপ অর্থাৎ আমরা এখানে পরিমাপ বলতে বুঝতেছি যে তাপমাত্রা পরিমাপ তাপমাত্রা থার্মোমিটার এগুলো দিয়ে তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয় এবং তাকেই তাহমিতি বলে হয় অর্থাৎ সহজ ভাষায় বলা যাচ্ছে পদার্থবিজ্ঞানে যে শাখায় তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয় তাকে থার্মোমিতি বলা হয় থাকে তৃতীয় নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে পানির ক্রৈদ্রবিন্দু কাকে বলে উত্তর যে তাপমাত্রায় ও চাপে কোনো বস্তু একই সাথে বাষ্পীয় তরল কঠিন অবস্থায় বিরাজ করতে পারে তাকে ওই বস্তুর ক্রৈদ্রবিন্দু বলে অর্থাৎ একটি মানে পদার্থ তিন প্রকার কঠিন তরল বায়ুপুই এই তিনটি অবস্থানে আমরা বিরাজ করতে পারি অর্থাৎ তাকেই পানির ক্রৈদ্রবিন্দু বলা থাকে অর্থাৎ সহজ ভাষায় বলতে গেলে যে তাপমাত্রায় চাপে কোনো বস্তু একই সাথে বাষ্পীয় তরল এবং কঠিন অবস্থায় বিরাজ করতে পারে তাকে পানির ক্রৈদ্রবিন্দু বলে চতুর্থ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে পরম শূন্য তাপমাত্রা কাকে বলে উত্তর হচ্ছে পরম তাপমাত্রা বলতে বোঝানো হয় এমন একটি তাপমাত্রা যার সাইতে ঠান্ডা কোনো কিছু হতে পারে না অর্থাৎ পরম তাপমাত্রা অর্থাৎ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছাড়া অর্থাৎ এই তাপমাত্রা ছাড়া আর কোনো ঠান্ডা হতে পারে না এবং এই তাপমাত্রায় যে কোনো গ্যাসের আয়তন গাণিতিকভাবে শূন্য হয় অর্থাৎ এই আয়তনে যে কোনো গ্যাসের আয়তন গাণিতিকভাবে শূন্য হয় তাকে পরম শূন্য তাপমাত্রা বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ সহজ ভাষায় বলতে গেলে পরম তাপমাত্রা বলতে বোঝানো হয় এমন একটি তাপমাত্রা যার সাইতে ঠান্ডা কোনো কিছু হতে পারে না এই তাপমাত্রা কোনো যে কোনো গ্যাসের আয়তন গাণিতিকভাবে শূন্য হয় তাকে পরম শূন্য তাপমাত্রা বলে এবং আমরা নেক্সটে দেখতেছি এক ডিগ্রি সেলসিয়াস সমর্থন কত ফারেনহাইট অর্থাৎ এক ডিগ্রি সমর্থন কত ফারেনহাইট এখানে উত্তর হচ্ছে এক ডিগ্রি সেলসিয়াস অর্থাৎ এক ডিগ্রি সেলসিয়াস সমর্থন তেত্রিশ পয়েন্ট এক ডিগ্রি ফারেনহাইট এবং এবার আমরা একটি সমাধান করব এবং সমাধানে আমরা ফারেনহাইট নিয়ে আলোচনা করব এখানে একটি সমাধান হচ্ছে মানব দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা আটানব্বই পয়েন্ট ফোর ডিগ্রি ফারেনহাইট সেলসিয়াস স্কেলে পাঠ কত সমাধান ফারেনহাইট সমান এখানে আছে আটানব্বই পয়েন্ট ফোর ডিগ্রি অর্থাৎ ফারেনহাইট সমান সমান আটানব্বই পয়েন্ট ফোর ডিগ্রি অর্থাৎ আমাদের এখানে বের করতে হবে সেলসিয়াস সেলসিয়াস স্কেলের পাঠ কত অর্থাৎ সেলসিয়াস সি সমান সমান হট এবং এখানে আমরা জানি যে সেলসিয়াস বাই ফাইভ সমান সমান ফারেনহাইট মাইনাস থার্টি টু বাই নাইন তাদের একটি হচ্ছে সূত্র এবং এই সূত্র ফারেনস ফারেনহাইট বাই ফাইভ এবং এই এফ সমান সমান আমরা জানি আটানব্বই পয়েন্ট ফোর ডিগ্রি অর্থাৎ এই আটানব্বই পয়েন্ট ফোর ডিগ্রি মাইনাস এই থার্টি টু বাই নাইন বা সেলসিয়াস বাই ফাইভ সমান সমান আমরা আটানব্বই পয়েন্ট ফোর দিয়ে মাইনাস থার্টি টু দিয়ে মাইনাস করে দিলে ডাবল সিক্স পয়েন্ট ফোর বাই নাইন এবং আমরা এই সি অর্থাৎ সেলসিয়াসটা আমরা কমন নিলাম সেলসিয়াসটা কমন নিলাম এই ফাইভ অর্থাৎ ডাবল সিক্স বাই ফোর আমরা গুণ করলাম তাহলে ডাবল সিক্স পয়েন্ট ফোর গুণন ফাইভ এই বাই এই নাইন অর্থাৎ যদি আমরা এটি যদি আমরা এটি গুণ গুণ করি গুণ করার পর যদি আমরা নয় দ্বারা ভাগ করি তাহলে এখানে হচ্ছে ছত্রিশ পয়েন্ট 
डबल ए डिग्री आंसर अतः हम लोग खूब सोच जाए आंसर ठीक बेर को तो बोला मैं ये भावे शॉप गुलो आंसर पे रहा भी धन्यवाद